అవును స్టార్టింగ్ నుంచి అదే జరిగింది కాబట్టి చెప్పిండు ఆయన చెప్పేసరికి ఎస్ అమర్దీప్ చాలా వరకు ఫౌల్ గేమ్స్ ఆడారు చెప్తాడు ఆయన ఫౌల్ గేమ్స్ ఆడారు కాబట్టి ఆయన చెప్తాడు ఈయన ఫెయిర్ గా ఆడని చాలా సేపు చాలా వరకు కూడా ఫెయిర్ గా ఆడాను కాబట్టి అదే పాయింట్ మీద ఆయన చేస్తే నువ్వు ఫౌల్ ఆడినావు నేను నేను నాకు తెలియకుండా రూమ్ లోకి పోయి మా మేనేజర్ అని చెప్పేసి నేను రూమ్ లోకి పోయి ఎట్లా నామినేట్ ఎలా నామి ఎలా డెడ్ అయ్యానో నువ్వు తెలిసి కూడా ఫౌల్ చేసినావు అన్న అని చెప్పేసి నామినేట్ చేశాడు ఆ పాయింట్ మీద అది పెట్టుకొని ఆ గ్రజ్ పెట్టుకొని ఈయనకు నామినేట్ చేశాడు అది అది దానికోసం అని అర్జున్ నామినేట్ చేస్తే కామన్ తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అదే పాయింట్ మీద ప్రియాంక నామినేట్ చేసింది అర్జున్ నామినేట్ చేశాడు ఓకే శివాజీ కూడా నామినేట్ చేశాడు ప్రశాంత్ నామినేట్ చేశాడు అదే పాయింట్ మీద అందరూ నామినేట్ చేశారు వీడియో చూపించారు కాబట్టి మిగిలిన వీడియోలు చూపించలేదు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు చేసిన ఫౌల్స్ తెలియదు జనాలకి అమర్దీప్ అమర్దీప్ కి సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి పాయింటే లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే తను ఒక్కడే ఫౌల్ చేసినట్టు చూపించారు మిగిలిన వాళ్ళు చేసిన ఫౌల్స్ చూపించలేదు మిగిలిన వాళ్ళు చూపించుంటే తను కూడా అంటేవాడు కదా మీరు కూడా ఫౌల్ చేశారని మరి అక్కడ అన్యాయం జరిగినట్టు కాదా మరి అమర్దీప్ కి అంటే మీరు ఒకలే ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఎవరిని అడిగినా అనుకున్న ఆన్సర్ ఇస్తారు కొంచెం ఆన్సర్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఉందని మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో ఇప్పుడు సింపుల్ గా మామూలుగా క్లోజ్ గా ఉన్నప్పుడు రానం వేరు అక్కడ డామినెన్స్ రానం వేరు నెక్స్ట్ రాని వద్దన్నప్పుడు నేను అంటారు నా ఇష్టం రా అంటే రేపు వద్దు నేను చెప్పినా నెక్స్ట్ నాగార్జున లైవ్ లో దీని గురించి కన్ఫర్మ్ ఉంటది రాను అన్నా కూడా వద్దన్న మీరు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా దేన్ని రా అన్నదన్న ఆ పాయింట్ వరకు రాని వద్దన్న కూడా పిపి ఉన్నారు చెప్తున్నారు కదా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు కదా హలో వద్దన్న కూడా అంటే నా ఇష్టం అంటే ఏమన్నా జయంత్ గారు ఏమన్నాడు అమ్మాయి నా తమ్ముని నేను రా అంట అన్నాడు నా తమ్ముని నేను రా అంట మధు గారు అది లాస్ట్ కు చెప్పారండి కాదండి ఇప్పుడు అమర్ వచ్చి అరే నువ్వు సిల్లి పాయింట్ లో ఇవ్వక్రా దుప్పట్లు గిప్పట్లు తీసుకున్న దుప్పట్ల వాటి మీద ఇవ్వక్రా నువ్వు కొన్ని సిల్లి పాయింట్లు వేసినావు అంటే అన్న నువ్వు కూడా సిల్లి పాయింట్లు వేసినావు అని పాయింట్ ఎత్తిండు ఎత్తిన తర్వాత నేను నాకు లైవ్ తెలియదు నేను ఎపిసోడ్ లో చెప్తున్నా అయిపోయిన తర్వాత పల్లె ప్రశాంత్ ఏమన్నాడు నిన్ను నమ్మకూడదు నిన్ను నమ్మి నేను మోసం చేసిన అన్న తర్వాత అమర్ రియాక్ట్ అయ్యాడు కావాలంటే వెళ్ళి చూసుకోండి దీని మధ్యలో మీరు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం మధు గారు చెప్తాను చెప్పాను ఒక్క నిమిషం మధు గారు ఇంకో పాయింట్ ఇప్పుడు నేను మూడు మూడు త్రీ వీక్స్ వరకు నేను నిన్ను నామినేట్ చేయకపోతే నేను మంచోడిని నేను నామినేట్ చేస్తే నీకు నేను నమ్మక ద్రోహం చేసినా క్లియర్ గా చెప్పండి మధు గారు క్లియర్ గా అదే కదా క్లియర్ గా ఉంది అదే కదా ఇప్పుడు కాదండి కట్ చేసేది మీరు చెప్పండి మనం డిఫైన్ చేద్దాం మీరు చెప్పండి చెప్తానండి మీరు చెప్పిన పాయింట్ తర్వాత మీరు చెప్పిన పాయింట్ తర్వాత ఈయన ఏం చెప్పాడంటే లాస్ట్ వీక్ అది కాదు కాదు చెప్పండి 
నమ్మకం నిన్ను నమ్మి నేను మోసపోయినా నమ్మక ద్రోహం చేసిన అంటే ఎంత వర్డ్ చెప్పండి అది అది ట్రిగ్గర్ అయితే జరిగిందండి అంటే నామినేషన్ చేస్తే త్రీ వీక్స్ నుంచి ఆయన నామినేషన్ చేయకపోతే అమరన్న మంచోడా నామినేషన్ చేస్తే అమరన్న చెడ్డోడా ఇప్పుడు అదే మీరే సపోర్ట్ దానికి నమ్మక ద్రోహం అన్న పదం డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ప్రశాంత్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు కూడా చిల్లి రీజన్ చేస్తా ఉన్నావు నువ్వు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్ నామినేషన్ అయితే ఎలా చేసావు అంటే బయట ఉన్న విషయాలు తీసుకొచ్చి చేసో నెక్స్ట్ మనోభావాలు దెబ్బతినే చేసో ఈ రీజన్స్ అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు మరి వాటి డిఫెండ్ చేస్తున్నారు అమర్ తీసుకు చిల్లి రీజన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి కాదు శోభ నేను ఈ పాయింట్ నేను ఎత్తాలనుకోలేదు ఇది వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎత్తుతున్నాను నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనలేదు మీరు అంటే మళ్ళీ చూసుకోండి ఈ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి శోభ నేను ఎత్తుతున్నాను నాకు ఈ పాయింట్ ఎత్తాలని లేదు చెప్పానండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే వర్డ్ చెప్పారు నేను దీనికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు ఒక మాట ఏం నమ్మకం ద్రోహం చేసిండు ఆయన అతనికి సపోర్ట్ చేస్తా చెప్తున్నాను అతనికి సపోర్ట్ చేస్తా ఒక మనిషిని నమ్మక ద్రోహం చేసిన అంటే ఎంత పెద్ద వర్డ్ తెలుసా మనిషి లేదండి నేను ఇంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకో వాడు కూడా రా అనేది కూడా తప్పు కాదు మరి ఇంత పెద్దవాడే మీకు తప్పు కాదు అనప్పుడు మామూలుగా క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు రా అంటారు అది కూడా తప్పు కాదు మరి ఇప్పుడు తప్పు కాదంటే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి నమ్మక ద్రోహం చేసినావు నిన్ను పశు నుంచి నా కాదు పశు నుంచి నువ్వు నన్ను అట్లే నువ్వు అట్లే ఉన్నావు అని అంటే ఎవరికైనా మనిషికి ట్రిగ్గర్ కాదా ట్రిగ్గర్ అవుతే ఎలా పడతా మాట్లాడిండి నేను ఎగ్జాక్ట్లీ మాట్లాడుతున్నానండి అదేనండి లాస్ట్ వీక్ మీరు ఏం చెప్పారంటే మీరు శివాజీ గారు పంపించిన ఎమ్మటే మీరు లోపలికి వెళ్ళిపోయారని చేసినప్పుడు నాకు అలా అనిపించింది అని అదే అదే దానికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను నువ్వు లాస్ట్ వీక్ లో ఆ కావాలనే ఆ నువ్వు లాస్ట్ లాస్ట్కి వెళ్ళలేదు అన్నం తింటున్నా అని రీజన్ చెప్తాను అన్నం తింటున్నా అని రీజన్ చెప్తాను అదే చెప్పారండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆగండి నేను చెప్తాగండి లాస్ట్ వీక్ షోభ ఇట్లేసిందంటే అరే నేనంటే నువ్వు బాధపడాలరా నేను అన్నదా నీకు అని అక్కడ కూర్చోబెట్టి చెప్పిండు అది మరి అర్థం కాలేదు అన్నం తింటున్నాను లాస్ట్ వీక్ అమరు నామినేషన్ చేసినప్పుడు అక్కడ మెట్ల దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తుంటే అన్న నువ్వు అన్న నువ్వు వేసిన దానికి కాదన్న నేను ఏడ్చేది శోభ అన్న దానికి నేను ఏడుస్తున్నా అంటే అరే తిక్కలు కూడా నేనంటే నువ్వు బాధపడాలరా నేను అనలేదు కదా దాని ముందర మాట చెప్పలేదేంటండి దాని ముందర ఏమన్నాడు చెప్పండి దాని ముందర ఏమిటి ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మా అన్న నువ్వు నువ్వు చేసినందుకే నేను బాధ ఆయన చేసినందుకే బాధపడుతున్నా అని చెప్పేసి తర్వాత ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అదే చెప్పారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అదే లాస్ట్ వీక్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ నామినేషన్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ పోయి కూర్చున్నారు ఎవరెవరు అమర్ దీప్ ప్రశాంత్ ఫస్ట్ కూర్చున్నారు అదేనండి లైవ్ లో లైవ్ నుంచి పోతున్నానండి నేను ఫస్ట్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు తర్వాత శోభ నేను తీసుకుంటున్నా ఆగు 
ఈ మాట ఎప్పుడన్నారండి నేను అదే చెప్తున్నాను ఈ మాట ఎప్పుడన్నారండి అదే దానికంటే ముందు కన్వర్జేషన్ జరిగింది కదా అండి నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు అన్న అన్న అన్నం తింటా అని పోతావా అని చెప్తావా అన్నం తింటున్నా అని చెప్తావా అని చెప్పి అవునండి చెప్పండి చెప్పండి పల్లవ ప్రశాంత్ ఈ నామినేషన్ చేసిన తర్వాత లైవ్ మీరు వెబ్సైట్ లో చూడండి ఈ సిల్లి నామినేషన్ సేవా కంటే నువ్వు కూడా వేసిన ఉన్నది ఇది అంటే సరే రా అని చెప్పిన తర్వాత ఆ పల్ల ప్రశాంత్ వెనక్కి దీనికి తిరిగి నువ్వు నమ్మక ద్రోహము నిన్ను నమ్మకూడదు అన్న తర్వాత నేను నువ్వు తెగేద క్లావాక ఇంక నేను ఇప్పుడు తీస్తా శోభ నువ్వు చూడండి సార్ వెంకి గారు మీరు చూడండి నేను ఫస్ట్ వాడు ఏమంటున్నా చెప్తున్నది ఏంటంటే ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నామినేషన్ జరిగిన తర్వాత అన్న నువ్వు నాకు లాస్ట్ వీక్ ఎలా చేసా లాస్ట్ వీక్ అని ప్రశాంత్ తీసాడు ఫస్ట్ లాస్ట్ వీక్ ప్రశాంత్ లాస్ట్ వీక్ అని ప్రశాంత్ తీసిన వెంటనే అదే నేను కూడా వేడి చూస్తున్నా అని చెప్పేసి అమర్దీప్ అన్నంగానే నువ్వు ఏం చెప్పినావురా నువ్వు అన్నం తింటున్నా అని చెప్తావా నువ్వు అన్నం తింటున్నా అని చెప్తావా నువ్వు నువ్వు చూ మీరు చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా చూడండి లైవ్ లైవ్ ఎవరు కాడ ఫోటో చూంటే నేను దాని తర్వాతనే మీరు నమ్మకం చెప్పారు కన్వర్జేషన్ లాగింది అమర్దీపే వేరే పాయింట్స్ వెళ్ళటానికి కూడా కారణం అమర్దీప్ ఇవ్వాలి నవీన్ మాట్లాడదాం ఏమేమి మాట్లాడిందో యా సో గైస్ ఎవరైతే లైవ్ చూస్తుంది కదా సో ప్యానల్ మెంబర్స్ కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోండి పాయింట్స్ పోతున్నాయి అండ్ చాలా పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుతాం బట్ ఒకటి సమ్ పాయింట్స్ లోపల వెళ్ళిపోతున్నాం బయట కరెక్ట్గా వస్తలే సో ఇంకా కొంతమంది జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ జాయిన్ కానీ మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ గురించి కమెంట్స్ కూడా ఇట్స్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో ఎవ్రీ వన్ బీ రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెంబర్స్ చూస్తున్నారు ప్లీజ్ డూ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఓట్ ఫర్ యువర్ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ గ్రీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కొంతమంది లైవ్ చూడలే కొంతమంది లైవ్ చూసినారు బట్ మోస్ట్లీ వాట్ వాజ్ అన్ ఎపిసోడ్ విల్ బీ రిమెంబర్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ లైవ్లో ఏం జరిగిందో మీరు చెప్పండి సో ఇంకా చాలా మందికి ద విల్ గెట్ టు నో వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్స్ లైవ్ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఐ విల్ యాడ్ ఇన్ సమ్ టైమ్ ఓకే యా ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ అంటారండి అమరు థాట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని గురించి తనకి ఎవరైనా జెన్యున్ గా ఏదైనా హెల్ప్ చేయడానికి వెనకాల నుంచి మాట్లాడినా దాంట్లో ఇంకేదన్నా వీళ్ళు గేమ్ ఆడుతున్నారా ఇప్పుడు మన ప్రియాంక ఇస్తా అన్నప్పుడు జనాలు చూస్తున్నారని ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఇవ్వాలని వెనక్కి వస్తుంది అని అక్కడ అలా ఆలోచించాడు ఇక్కడ జస్ట్ చాలా సార్లు ప్రశాంత్ ని నువ్వు ఒకసారి క్యాప్టెన్ అయినావు కాబట్టి నేను గాని ఇవ్వనని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ క్యాప్టెన్ అవ్వనకుండా అడ్డుకున్నాడు స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళ టర్మ్స్ ఏం బాగాలేవు కానీ ఫైనల్ గా ప్రశాంత్ తో ఒక మాట అన్నాడు అరే నెక్స్ట్ టైమ్ సెకండ్ టైం వాళ్ళని క్యాప్టెన్ చేయాల్సి వస్తే నేను చేస్తారా అని అన్న ఒక్క మాటకు ప్రశాంత్ అన్న ఈ రోజు నుంచి నీకు నువ్వు నా అన్న అన్న అని చెప్పేసి ప్రశాంత్ కంప్లీట్ గా ఒబిడెంట్ గా తీసుకున్నాడు సేఫ్ ప్లే అనొద్దు అని చెప్పి అక్కడ శోభా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనము అరే ప్రశాంత్ కోసం ప్రశాంత్ కోసం అమర్ ఇంత చేశాడ్రా ప్రశాంత్ ఏంట్రా ఇట్లా అమర్ కోసం ఇంత చేయలేకపోయిండు లాస్ట్ రౌండ్ లో వెళ్లాల్సింది కదా అని మనం అన్నా ఒకటి ఉంటది ప్రశాంత్ ఒక వర్డ్ మీద ఉన్నాడు దాని కోసం ట్రై చేసిండు లాస్ట్ లో ఆ శివాజీ గారి వల్ల ఇంకొక సిచ్యువేషన్ వల్ల అక్కడ అమర్ క్యాప్టెన్ కాలేదు మొత్తం సినారియాలో ప్రశాంత్ ని విలన్ చేయడానికి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు శోభా అండ్ అమర్ కలిసి ఓకే ఓకే సారీ సారీ ప్రసాద్ మధు గారు వండినండి చెప్పండి ఒక్క పాయింట్ ఇవాళ పీపీకి అమర్కి జరిగిన డిస్కషన్ లో ఎవరిది కరెక్ట్ అంటారు మీరు చెప్పండి నేను క్వశ్చన్ అడిగానండి మీరు చెప్పండి అని అన్నాడు అదే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడ్డం వల్ల క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాదండి పనిగారు నేనైతే ఒపీనియన్ అదే మా ఒపీనియన్ ఎందుకు లేండి కానీ పనిగారు కాదండి నేనైతే అరే నేను చెప్పేది ఏంటంటే పని గారు 
నేనైతే ఎపిసోడ్ చూసా ఎపిసోడ్ లో అయితే ఫస్ట్ నమ్మక ద్రోహం అనే వర్డ్ చూసింది పల్లవ్ ప్రశాంత్ అక్కడ అమర్ ట్రిగ్గర్ అయిండు మీరు లైవ్ లో వేరేది అంటున్నారు దానికి నేను చెప్పలేను నేను నేను అదే కదా చెప్పేది ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా చెప్పాను మీకు ఇంకా దానికి నేనేం ఆన్సర్ ఏం చెప్పమంటారు మీ మీరు అనుకున్న ఆన్సర్ నేను చెప్పలేను నేను చూసిన ఆన్సర్ నేను చెప్పగలుగుతా అదే అదే మీరు 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 చూసారు ఎపిసోడ్ మొత్తం అరే అలా కాదండి నేనెవరండి చెప్పడానికి అక్కడ జరిగిన దాని గురించి చెప్తా అండి నేను ఇక్కడ ఈయన ఇక్కడ మాటలతో ట్రిగ్గర్ చేసి ఆయన చేతులతో ట్రిగ్గర్ అయిండు నాకు ఇవాళైతే ఫైనల్ రౌండ్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ అని చెప్పి సెలబ్రిటీస్ అమ్మరికి ఛాన్స్ ఇస్తాను అంతేనండి ఒక పర్సెంట్ అమ్మరికి ఇస్తాను నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పీపీ రైట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ తను చెప్పే పాయింట్ అమర్ వినట్లేదు ఒకసారి కంప్లీట్ డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత అమర్ కూడా కూల్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు కదా హీ ఈస్ ఆల్సో కెప్టెన్సీ కండ్ విన్నర్ కంటెండర్ కదా ఇప్పుడు కప్పు గెలవటానికి వెళ్తున్నాడు కూల్ గా ఎంత కూల్ గా ఆన్సర్ చేయాలి నలుగురికి సమాధానం చెప్పేలాగా ఉండాలి ఎవరైనా సరే ఆ సైడ్ నుంచి ఉన్నప్పుడు అది తనే అంత లాస్ట్ అందరి మీద లాస్ట్ అవ్వచ్చు కదా ఇవాళ అమరు కూల్ అనే దానికన్నా ఒక పాయింట్ దింపాల పాయింట్ అవుట్ అయ్యాల అందరికి దింపొచ్చు కదా వై ఓన్లీ పీపి అందరికి దింపొచ్చు కదా అర్జున్ కి ఎందుకు దింపలేదు ఈవెన్ కెప్టెన్ అతను హీ కెన్ రైస్ రైజ్ దట్ ఐఎమ్ కెప్టెన్ ఐ కెన్ షౌట్ వై హీస్ నాట్ షౌటెడ్ ఆన్ అర్జున్ వై హీస్ నాట్ షౌటెడ్ ఆన్ ప్రియాంక వై హీస్ డిడ్ నాట్ షౌటెడ్ ఆన్ అదర్ కదా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు దొరికారు అని చెప్పి వాళ్ళ నాకైతే టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ బెస్ట్ కంటెండర్స్ గా నేను చూసిన గ్రాఫ్ అయితే యావర్ది ప్రశాంత్ ది అమర్ది శివాజీ గారిది ఈ ఫోర్ గ్రాఫ్స్ నేను బాగా చూశాను ఈ ఫోర్ గ్రాఫ్స్ లో కూడా నేను ఇవాళ నుంచి ఓటు వేయాల్సి వస్తే ఇవాళ లాస్ట్ కంటెంట్ నుంచి ఓటు వేయాల్సి వస్తే ఐ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆన్ బెస్ట్ గ్రాఫ్ నేను ఆ బెస్ట్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే ఓవరాల్ గా నాకు ప్రశాంత్ యావర్ లో బెస్ట్ గ్రాఫ్ కనపడింది ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను అందుకని నేను ఇవాళ కొంచెం ట్రిగర్ నేను ట్రిగర్ అయ్యానండి యాక్చువల్ గా ఇన్నాళ్ళు నేను అసలు బిగ్ బాస్ ని నార్మల్ గా చూసేవాడిని ఇవాళ బాగా మీకు తెలుసు జర మాట్లాడే వాయిస్ బయటకి ఓకే బాలకృష్ణ క్వశ్చన్ అడుగు ఆనంద్ వీళ్ళు అమర్ కోసమే ఎవరు తీసింది యాభై తీసిండు శివాజీ లక్ష్మిని పోయింది శివాజీ కూడా నేను అడుగుతున్నావు చెప్తారా ఎవరు మొన్నటి దాకా బుక్ ఆయన డ్రస్సులు అన్ని విఏపీ బుక్ లో కనబడ్డాడు మరి అది 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 కాదా అది కనపడలేదు ఆ పీపీకి ఓన్లీ శోభాద కనపడ్డదా అరే చెప్పండి భయ్య అది చెప్పండి అయ్యా పీపీకి అది కనపడలేదా బ్లాంకెట్ వేరే కదా 
బ్లాంకెట్ ఏముంది ఇప్పుడు ఆమెకు ఇప్పుడు కొంతమందికి ఉంటది కాదు అది కాదన్నదు ఆ పీపీ నామినేషన్ నామినేషన్ ఏంది భయ్య పీపీ వేసి నామినేషన్ ఏంది అరే ఆగు భయ్య ఒక నిమిషం ఆగు భయ్య ప్లీజ్ పీపీ వేసి నామినేషన్ ఏంది కాదు భయ్య నేను అరే ఒక మాట ఆగు భయ్య పీపీ వేసి దాచిపెట్టుకున్నారు ప్రియాంక ఇంకా శోభ దాచిపెట్టుకున్నారు ఒక నిమిషం ఆగయ్య పనిగా ఎవరు మాట్లాడే సారీ బాలకృష్ణ గారు నేనే సంది బాలకృష్ణ నువ్వు ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ అబ్బా అందుకని గుర్తొస్తా చెప్పండి కాదు బాలకృష్ణ గారు పీపీ నామినేషన్ వేసింది ఏం తెలుసా మీకు బాలకృష్ణ గారు అక్కడ పీపీ నామినేషన్ వేసింది ఏం తెలుసా నువ్వు స్టాండర్డ్ రూమ్ లో చెప్పట్లేదు నేను లాస్ట్ వీక్ నామినేషన్ గురించి చెప్తున్నా బ్లాంకెట్ విషయం అని చెప్పినా కదా బాలకృష్ణ గారు చెప్పండి మీరు మీరు మధ్యలో కట్ అయితే నేను ఏం చెప్పమంటారు అది మీ వాయిస్ ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా బ్రేక్ అవ్వట్లేదు మీరు మధ్యలో లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది కృష్ణ చెప్పండి చెప్పండి సారీ సార్ చెప్పండి కాదు పీపీ శోభన్ ఏం నామినేట్ చేసిండు నువ్వు స్టాండర్డ్ రూమ్ లో ఉన్న బ్లాంకెట్ ని విఐపి రూమ్ లో బ్లాంకెట్ లో పెట్టుకున్నావు అది తప్పు కదా ఇక్కడ ఇక్కడే ఉండాలి కదా రూల్స్ ప్రకారం తప్పు కదా అని ఎత్తిండు అవునా కదా అదే అక్కడ వేసిన పాయింట్ అది రూల్ నువ్వు కరెక్ట్ రూల్స్ పాటించలేదు అందుకని నేను వేస్తున్నాను అనేది ప్రశాంత్ పాయింట్ నామినేషన్ పాయింట్ సరే అదే ప్రశాంత్ ఎవరి విఐపి రూమ్ లో బట్టలు మొత్తం ఉన్నాయి మరి అది కూడా రూల్ తప్పు కదా నీరు నీ బట్టలు ఉండకూడదు కదా మరి ఎందుకు వేయలేదు ఇప్పుడు అలా కాదండి ఇప్పుడు అది కాదు బాలకృష్ణ గారు అది కాదండి ఇప్పుడు అలా కాదండి బాలకృష్ణ గారు ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పేది రా వాళ్లకు వేరే వాళ్ళకు మాట వాడటం ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం ఉంది మరి పల్లవ్రశాంత్ గారు ఎందుకంటే అది క్లియర్ గా ఉంది సార్ పనులు ఎక్కువ చెప్తున్నారు పనులు ఎక్కువ చెప్తున్నారు అని వాళ్ళే అన్నారు పనులు చేయలేదని వాళ్ళే అన్నారు ఎక్కువ చెప్తున్నారని వాళ్ళే అన్నారు మీరు మాట్లాడనీకపోతే నాకు కెప్టెన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని పనులు చేశాడు అక్క అక్క అని రోజు రోజు కెప్టెన్సీ రూమ్ కి వెళ్ళి అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది డైలీ అప్డేట్ చేసేవాడు మధు గారు అంత అప్డేట్ చేసిన అతను మాట్లాడదామంటే మీరు వేరే ఆగండి కాదు అక్కడ అదే మరి ఇప్పుడు కంఫర్ట్ ఉంటది కదా వాళ్ళ కంఫర్ట్ కోసం అది ఉన్నాడు అదే పల్లవ ప్రశాంత్ ఫస్ట్ వీక్ లో టూ వీక్స్ లో నువ్వు కొంచెం మీద అక్కడ పడుకో అంటే అన్న నాకు నిద్ర పట్టదు ఇక్కడ కంఫర్ట్ ఉన్నది అని అన్నాడు మరి దాన్నే మందము ఇప్పుడు ప్రశాంత్ ఏం మీకు అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఆ రోజు వాళ్ళు అలా రైస్ చేస్తున్నప్పుడు తనకి ఇవాళ కూడా నవీన్ గారు నాకు అర్థం కాలేదని చెప్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది మీరు వెళ్ళిన అలర్చుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాని విషయంలోనే నువ్వు రూల్స్ అతిక్రమించినవు అని శోభా కేసినప్పుడు ఎవరు ఎవరు అక్కడే పెట్టుకున్నాడు కదా టూ వీక్స్ నుంచి ఎవరికి ఎందుకు వేయలేదు ఈ మీరు కంఫర్ట్ కోసం శోభా ఏమనేది మా కంఫర్ట్ కోసం నేను అవి పెట్టుకున్నాం మేము వేరే వాళ్ళు బెడ్షీట్ వాడితే మాకు ఇష్టం లేదు అని అన్నది 
అది కంఫర్ట్ కోసమే వాడుకున్నారు అదే పల్లవ ప్రశాంత్ గారు ఆయన కంఫర్ట్ కోసం బయట పడుకున్నాడు కదా రూల్స్ అతిక్రమించి మరి దాన్ని ఏమందాము మనం చేస్తే ఏమో కరెక్ట్ కదా శోభా వాళ్ళు ఆ రోజు తప్పు అని చెప్పారు కదండి అది వాళ్ళు గుర్తొచ్చింది తనకి నన్ను ఆ రోజు తప్పు అన్నప్పుడు నువ్వు ఇవాళ తప్పే కదా వాళ్ళందరూ కింద పడుకోవడం తప్పు అని చెప్తున్నారు నేను చెప్తాను మధు గారు ఫస్ట్ వీక్ లలో మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ మీ ఫస్ట్ వీక్స్ లలో ఏమైందంటే ఫస్ట్ వీక్స్ లలో ఏమైందంటే ప్రశాంత్ సందీప్ అడిగితే ఏమైందంటే సందీప్ వెళ్ళి అందరిని అడుగురా అని చెప్పేసి అన్నారు అలాంటప్పుడు సందీప్ ఆ ప్రశాంత్ వెళ్ళి అందరికి అడిగారు బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆ బ్లాంకెట్స్ కోసము ఎవరు వెళ్ళి ఆ విఐపి రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఎవరు బ్లాంకెట్ అని అడిగితే లేదు అని చెప్పేసి శోభ తన దాంట్లో దాపెట్టుకుంది అది డిఫరెన్స్ అదండి ఆయన అడిగి తీసుకున్నాడు బ్లాంకెట్ ఎవరికి వాడకూడదు అని ఇప్పుడు అది కాదండి అక్కడ పోయి వాళ్ళ పేరు ఎందుకు రాసుకుంటున్నారు ఎవరు కాఫీ కప్పుల మీద ఎవరు వాళ్ళ పేరు ఎందుకు రాసుకుంటున్నారు చెప్పింది కరెక్టే కరెక్టే మధు గారు మధు గారు మీరు చెప్పింది కరెక్టే అలాంటప్పుడు విఐపి రూమ్ విఐపి రూమ్ లో ఒకటి ఉంటది వాళ్లకు కప్పుకోవడానికి ఒకటి ఉంటది ప్లస్ ఈ మధ్య తీసుకెళ్ళింది కూడా ఒకటి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరికి కప్పుకోవడానికి లేదు లేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఇగోరా నా నా నాకు అది కంఫర్ట్ నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి కప్పుకున్నా కంఫర్ట్ అది అని చెప్పేసి అది తీసుకొని మరి విఐపి రూమ్ లో కూడా ఇచ్చేవచ్చు కదండి మీరు చెప్పినట్టే అటు ఇటు ప్రశాంత్ ఏమనాలి చెప్పండి లేదని పాయింట్ చేసినప్పుడు అన్న అక్కల అక్కడ లేదు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను అన్నారు కానీ నువ్వు రూల్స్ అతిక్రమించడం అని అనకూడదు కదా ఆ పాయింట్ ఆ పాయింట్ అన్నారు ఇది దాపెట్టుకున్నారని కూడా చెప్పారండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కూడా దాపెట్టుకున్నారని కూడా చెప్పారు మీరు మీరు మీరే చెప్తున్నారు కదండి మేము దాచి పెట్టుకున్నామని చెప్తున్నారు మాకు వేరే వాళ్ళు వాడటం ఇష్టం లేదు మేము ఆ రోజు మేము అదే అండి మేము ఆ రోజు ఎంత స్ట్రగుల్ అయినామని కూడా చెప్పారండి మేము స్ట్రగుల్ అయినామని కూడా చెప్తున్నారు అండి మధు గారు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అడిగినప్పుడు బెడ్షీట్ ఇవ్వలేదు ఎవరు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత తీసుకొచ్చి సురేంద్ర ఉన్నారా మీరు మీరు మాట్లాడండి నేను కొంతమందిని కూడా యాడ్ చేస్తా కొత్తోళ్ళని సో ఈ సోర్ అయితే లైవ్ చూస్తుంది కదా ఇఫ్ యూ ఆల్సో వాంట్ టు జాయిన్ ఇట్లా మనకి లిక్కి పెట్టిన కదా యాడ్ మీ అని ఒక కమెంట్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పెట్టేయండి సో మేము దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసాం ప్యానెల్ లో అండ్ కొత్తోళ్ళని కూడా తీసుకుందాం అండ్ పాయింట్స్ మాట్లాడండి ఇట్స్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ కేస్ సో ఎంజాయ్ ద లైవ్ హీట్ అప్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ని గెలిపించుకొని పోతూనే ఉండండి ఎనీ వన్ ఇట్ క్యాన్ బి అండ్ ఇండివిజువల్ అయిన గ్రూప్ అయిన ఎనీ వట్ ఓర్ అని ఉండని మే యువర్ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ విన్ సో దిస్ ఇస్ అ వరల్డ్ వైడ్ లైఫ్ సో మీరు కూడా వచ్చి మాట్లాడవచ్చు సో పాయింట్స్ చాలా మందికి పోతున్నాయి సో ఈసారి మోస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కమెంట్స్ అండ్ మోస్ట్ కమెంట్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ చదవకపోయినా ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద స్క్రీన్ గైస్ యా బ్రో ఇగో పాత టాపిక్ లో వద్దు ఇవాళ ఎపిసోడ్ మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ ఎపిసోడ్ మాట్లాడుకున్నాక అయిపోయినాక తర్వాత పాత టాపిక్ లో ఇష్టం ఎన్నైనా మాట్లాడుకుందాం పెట్టంటాడు సో అక్కడ పీపీ వెంటనే ఎందుకన్నా అన్ని గోడంలోకి ఆ సరే అవి వస్తాయి కదా వాళ్ళకి ఆ ఐటమ్స్ అన్ని వస్తాయి కదా ఫుడ్ రిలేటెడ్ వి అంటాడు నేను ఆ బడ్జెట్ లగ్జరీ బడ్జెట్ అప్పుడు అమర్ అంటాడు అరే నేను గోడంలో పెట్టడం ఆపేశాను రా నాయన అంటాడు అంటే ఇప్పుడు గోడంలో పెట్టుకున్నాడు అమర్ అక్కడ కూడా పెట్టుకుంటున్నాడు ఈ చిన్న దాంట్లో కూడా అప్పుడు కొంచెం పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండేసరికి గోడంలో పెట్టుకున్నారు తగ్గిపోయారు కదా అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు అదే అసలు లేదు అంటే 